，风水师路过一户人家，于是就想在此地借宿一宿。男主人热情地招待他进屋，而不凑巧的是，男人的母亲刚刚过世，尸体还摆在大厅中央。风水师为了报答男人的恩情，于是就为他寻到一处风水宝穴，名为下水泥丘穴。只要将祖先葬在此处，必定会保佑子孙后代发大财。随后，风水师便开始做法，紧接着天空竟然出现七彩霞光，无数只大雁朝着东南方飞去。此时，双击留下一句“顺风顺水”，未来下半年必定会财源滚滚，心想事成。果然，不久后，男人的好运就来了。这天，当地富豪林老爷突然做了个梦，他梦到早已死去的大女儿金花。金花表示自己想要嫁人，希望父亲能为她找个夫婿，了却她在尘世间最后的心愿。于是，林老爷就打算给金花置办冥婚，但做他们家的上门女婿，必须要有良好的品质。于是，林老爷就想了个办法，命令下人将两个臭鱼头扔到大街上，谁要是将鱼头捡回家，那么他就是入赘的最佳人选。来来往往的行人看见臭鱼头都避之不及，唯独。男人看见鱼头很是开心，准备要拿回家喂猪，不料却被管家直接带回林府。林老爷对男人感到非常满意，可是当男人得知自己要娶一个死人做老婆，他是一百个不乐意，结果却被林老爷命人给关了起来。最后就这么强行举行了冥婚。然而婚礼结束后，男人却被告知明日还要再举办一场婚礼，因为根据当地的习俗，男人还需要再娶一位活新娘，那就是林老爷的小女儿银花。这下男人可乐开了花，没想到这就是风。风水师所说的富贵，从那以后，男人就成了林家的上门女婿。正当他享受着林家给他带来的财富时，一个女人却突然找上了门。当男人看见女人后，顿时傻眼了。原来碧云正是男人的结发妻子。当年碧云遭遇不测，掉下了山崖。男人本以为妻子已经死了，可却在这个节骨眼找上了门。为了自己今后的富贵，男人宁死也不承认碧云的身份，甚至还用棍子将她赶走。事后更是派杀手想要以绝后患。好在他被路过。的风水师救下，风水师怎么也没想到自己帮助男人改运，却没想到他竟是这种薄情寡义之人。于是风水师便施法破坏了下水泥丘穴，从此男人不仅变得一无所有，而且还霉运连连。这可真是恶有恶报啊！